आप कहते हो हम हम हमारे जी परांठे बड़े स्वाद होते परांठा खाए ना एक बंदा कह रहा जी परांठे खाए तो नज़ारा ही आ गया ये पंजाबियों की लाइन है जो मैं बोल रही हूँ नज़ारा पता नहीं केड़ा लब देने इन्हें नज़ारा ही आ गया चलो अब तुमको कुलचे की दुकान पे ले चलते हैं अरे कोई देर थोड़ी ना ये तो रहा अमृतसर चलो बुला लेंगे हम अब पर तुम्हारे सामने दर दे पचास कुलचे पचास खा नहीं खाए तो पुलिस वाले नाल लेके बैठूंगी मैं दो वो सेवा अपनी करते रहेंगे पता है ना फिर कितना मजा आएगा बोलो विषय से सुख मिलेगा और विषय नहीं मिला तो मैं दुखी हूं अगर ये आपकी समझ है तो मैं कह रही हूं कि विषय आपको अनलिमिटेड प्रोवाइड कर दिए जाए तो क्या तुम्हारा सुख अनलिमिटेड हो जाएगा हा? नहीं होगा नहीं होगा इसलिए थोड़ा खाते हो स्वाद आता है और वही खाना बार बार खाना पड़ जाए और ज्यादा खाना पड़ जाए तो आदमी रोने लग जाता है तो एक बात कंफर्म हो जाती है विषय में सुख है नहीं थोड़ी मात्रा में मिले और कभी कभी मिले तो अच्छा लगेगा लेकिन ज्यादा मिले और एक ही चीज रोज मिले सोचे ना आप अब एक आदमी आया घर पत्नी से पूछते क्या बनाया बोले मूंगी दाल अगले दिन आया घर वापिस ऑफिस से क्या बनाया मूंगी दाल तीसरे दिन फिर बोले मूंगी दाल क्या लगता है पतिदेव शांति की मूर्ति बैठ के मूंगी दाल खाएंगे हाँ कि कुछ दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा कितनी ही प्यारी चीज हो उसका सुख लिमिटेड तो संसार में लिमिटेड सुख रहेगा यहां अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है अनलिमिटेड सिर्फ तुम्हारी कामनाएं हैं तुम्हारी वासनाएं हैं जो तुम्हें पागल बना देती मैं अपने आप को खुशी दे सकता हूं मैं अपने आप को ऊंचा बना सकता हूं मैं अपने आप को ताकतवर ये जो तुम्हारी मैं है ना ये तुम्हारी मैं ही तुमको दुख देती है और ये मैं के साथ जो मन बुद्धि है उसमें अज्ञान है इसलिए ये अज्ञानी बुद्धि और ज्यादा दुख देती है आपको याद रखना चाहिए ये मानव जन्म सिर्फ भोग भोगने के तो मिला नहीं है अभी कुत्ता बिल्ली भैंस को बैठ के मैं कहूं गीता में ये है और गुरु नानक की बाणी में ये है वो तो बेचारे समझ नहीं सकते आप मनुष्य ही तो समझ सकते हो पर अगर आप मनुष्य होके पशुओं की तरह सिर्फ खाने पीने की ही बातें करोगे तो फिर पशु और मनुष्य में फर्क क्या रह गया कोई फर्क नहीं रह गया फिर तो विचार सबसे ज्यादा जरूरी है कर्म का सिद्धांत यह कहता है आप पाप कर्म करेंगे तो फल दुख होगा कर्म सिद्धांत कहता है आप पुण्य कर्म करेंगे तो फल सुख होगा निश्चित होगा आप नहीं चाहते तुम्हारे जीवन में दुख आए पॉइंट नंबर वन प्लीज नोट इट समझ ले इसको श्रेष्ठ कर्म करो पुण्य कर्म करो निस्वार्थ सेवा कर्म करो बीज तुम बो बबूल के तो पेड़ आम का नहीं बन जाएगा अपने स्वार्थ और लोभ के चक्कर में दूसरों को दुख देना दूसरों को लूटना दूसरों को तकलीफ देना दूसरों के माल असबाब पर नजर रखना ऐसा पाप अत्याचार करके तुम सोचो मैं सुखी हो जाऊंगा आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो प्यारे बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप जीवन में दुख नहीं चाहिए 
ऐसा सोचना भी कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं है कारण बाबे नानक की बाणी कहती है दुख सुख दोए कपड़े दुख सुख दोए कपड़े पहरे जाए मनुख जैसे रात और दिन का जोड़ा एक साथ चलता है कोई दिन ऐसी नहीं होगी जिसके बाद रात ना हो कोई रात ऐसी नहीं होगी जिसके बाद दिन ना हो ऐसे ही कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ना हो और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में दुख के बाद सुख ना हो ये दोनों कपड़े हमको मिले हैं दुख भी है सुख भी है। बाणी कहती सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत गोए सुखिया एक जिले एक प्रांत एक स्टेट एक देश के मुखिया नहीं तुम पूरी सृष्टि के तुम अगर राजा बन जाओ गुरुदेव कहते हैं तो भी दुखी रहोगे जब तलक परमात्मा का नाम सुमिरन तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तुम सुखी नहीं हो सकते हो तो एक चीज पहले स्वीकार करो और वो ये कि अगर जन्मे हैं तो मृत्यु होगी राइट और अगर जन्मे हैं तो दुख भी होगा और सुख भी होगा बेवकूफी से मूर्खता से पाप ताप अत्याचार मनुष्य कर जाता है पाप ताप अत्याचार करेगा फल दुख होना है पर जिनकी घर की माए समझदार होती है आ? जिस घर के अंदर दादा बाप डैडी क्या बुलाते हो जो भी दार जी पिताजी पापा जो भी बुलाते हो अगर वो समझदार है अगर वो ज्ञानवान है तो वो अपने बच्चे को गोदी में लेकर के ये शिक्षा दे दे कि बेटा जीवन में दुख भी होगा और जीवन में सुख भी होगा ना हम दुख से दूर भाग सकते हैं और ना ही हम सुख से भाग सकते हैं और इस दुख और सुख का जिम्मेदार कोई और नहीं मैं खुद होता हूं मेरा कर्म होता है बाकियों का तो नहीं मैं कह सकती आप सब जो मेरे सामने इस समय धर्मात्मा पुण्य आत्मा सत्संगी जन बैठे हो मैं आपसे आग्रह करती हूँ निवेदन करती हूँ विनती करती हूँ बच्चों के साथ बैठ के ये बात जरूर करना सुख होगा पुण्य कर्म करने से दुख होगा पाप कर्म करने से और दुख और सुख को कोई भी हटा नहीं सकता है काट के फेंक नहीं सकता है चाहे महात्मा हो जाए चाहे ग्रस्ती हो चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो दुख भी होगा सुख भी होगा हमारी समझदारी यह होनी चाहिए कि दुख हो तो हम दुख में डूब ना जाए सुख हो तो हम सुख में बेहोश ना हो जाए ये तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए आई यू रेडी फॉर दिस ये कहना बाबा सुख रखी बाबा दुख ना आवे अब चढ़ गया बुखार पति देव को और बाबे नु गाला कर देगी लै बाबे नु क्या सी खंड पाठ भी कराया सी फिर मेरा पुत्र बीमार हो गया मैं ऐसी औरतों को देखा है जो कहती है मैंने तो आज के बाद गुरुद्वारे जाना ही नहीं बाबा कोई नहीं सुनता मेरा बेटा इतना बीमार हो गया कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए कुछ सीवियर इन्फेक्शन हो गई हॉस्पिटलाइज हो गया आईसीयू में बच्चा चला गया माँ है छाती कूट कूट रो रही है गालियां दे रही है भगवान को गालियां दे रही है मैंने आज के बाद गुरुद्वारे नहीं जाना रब कोई नहीं है मेरा पुत्र एंज हो गया पला हो गया भाई कहा लिखा है मुझे आप बता दो कहा लिखा है कि गुरुद्वारे जाने वाले के घर में दुख नहीं होगा कहा लिखा है आप बताओ 
आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की 1430 बनने की बाणी को इन सब अंगों को ए, इस जीवन में पिछले 40 साल से एक एक पंक्ति गोट गोट के पी चुकी हूं मुझे तो नहीं मिली ऐसी भी एक पंक्ति जहां ये लिखा हो कि भजन करने वाले के जीवन में दुख नहीं होगा महाराज ने तो कहीं नहीं कहा दूर क्या जाना अरे गुरु महाराज का जीवन देख लो गुरु नानक साहब चार उदासी करी घर पत्नी बच्चों का सुख छोड़ के कभी उत्तर कभी पूर्व कहा वो इराक तक चले गए कहा इधर कैलाश मानसरोवर तक चले गए कहा श्रीलंका तक चले गए सब जगह जा करके लोगों को परमात्मा की भक्ति बंदगी करनी सत नाम पर मंत्र सुनाया बाबे तारे चार चक चार दिशाओं में जाकर के गुरु ने ज्ञान का उपदेश प्रेमा भक्ति का उपदेश दिया जब वो चल चल के बाबा जाता था हा? क्या कष्ट नहीं होता था उनके शरीर को इंदौर के पास एक गुरुद्वारा है बेटमा साहब वहां श्री गुरु नानक देव महाराज की चोला पड़ा है शीशे में उन्होंने संभाल कर रखा हुआ एक गुरुद्वारा साहब में मैंने महाराज की खड़ा पड़ी देखी खड़ा चल चल के घिस गई है कितना चले हैं वो क्या चलने में शरीर को कष्ट नहीं होता था कहीं खाना मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा मरदाना जी हमेशा कहते रहते थे बाबा तू पवन आ रही मैनू तो भुख लग दी कुछ खान का इंतजाम कर पर भूख प्यास पैदल चलना पर जा जा करके नाम सुमिरन सत्संग कीर्तन दीवान लगाने क्या गुरु ने शरीर से कष्ट नहीं झेले क्या श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी जो कष्ट उन्होंने सहे है है कोई दुनिया में जो कहे मैं उनके बराबरी इतना भी नहीं तुम बराबरी उसकी कर सकते कहीं गरम पानी में बैठा के उबाले गए कहीं तत्ती तवी पर बैठा करके उनको कष्ट सिर पे गरम गरम रेत जिनके डाली गई इतना असहनीय अकथनीय कष्ट उन्होंने सहे लेकिन उनकी वाणी से उनके मन से परमात्मा का नाम सुमिर नहीं छूटा एक बार शिकायत नहीं करी कि मैं तो तेरा भगत हूं मेरे जीवन में इतना दुख क्यों क्यों गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हो जाती है वो कश्मीरी पंडितों के वास्ते खुद दिल्ली चल के जाते मालूम था कि सामने एक जालम बादशाह बैठा है जो सुनेगा नहीं जो समझेगा नहीं लेकिन फिर भी वो गए पता था वहां जाके क्या होगा लेकिन फिर भी गए चांदनी चौक में उनकी शीश की कुर्बानी दे दी गई शहीद किया गया उनको दशमेश पिता देखो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार अपने पुत्रों को जिसने गवाया देश के लिए किला आनंदपुर का गया पहले पिता गए फिर पुत्र गए पत्नी का पता नहीं कहा मां शहीद हो जाती है इतने मुश्किल दौर से गुरु गुजरते हैं पर एक कोई मुझे पंक्ति लाके दिखा दो जिसमें दशमेश पिता ने शिकायत की हो कि परमात्मा मेरे जीवन में दुख क्यों क्यों उन्होंने एक बार शिकायत नहीं करी आप कहोगे जी वो तो गुरु थे अरे हम उनकी बातों की बराबरी कैसे कर सकते हैं अरे थोड़ा मैं नीचे ले आती हूं भीखन जी भीखन जी के इकलौते पुत्र की बारात की तैयारी हो रही थी और ढोल ताशे बज रहे डांस हो रहे नाच रहे गीत गा रहे घोड़ी बुलाई जाई सजाई जा रही है दूल्हा तैयार है बोले भीखन जी कहा दूल्हे का बाप कहा है बोले तू सब ढूंढ लिए कहीं नहीं मिल रहा 
किसी ने कहा उनको तो कमरे में जाते देखा है तो कमरा दरवाजा बंद है पीटते दरवाजा खोलो 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 आया 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 बीकन जी ने थोड़ी देर में दरवाजा खोलो वो क्या कर रहे हो तुम अंदर वो कुछ नहीं कुछ नहीं चलो समय हो गया हाँ चलो लो जी ढोल बज रहे डांस हो रहे नाच हो रहे बेटे की शादी है सुहाग गाए जा रहे है और गांव से बाहर निकलते है घोड़ी बिदक गई उसने अपने दोनों पैर ऊंचे उठा लिए और सरपट भागी दूल्हा नीचे गिर गया पत्थर सिर में लग गया खून बह गया वहीं उसके प्राण पखेरू उड़ गए बारात शव यात्रा में बदल गई छाती कूट कूट रो रही है मां बहने चाची मामी ताई सब आई ये क्या हो गया लाश उठाए हुए घर वापिस लाते हैं और भीखन जी एकदम शांत चल रहे हैं जमीन पर डाली लाश सब रो रहे रिश्तेदार गांव के लोग भीखन जी अंदर चले गए और जब बाहर आए तो उनके हाथ में कफन था शादी के घर में कफन का क्या मतलब बीकन जी वो कफन खोलते हैं अपने इकलौते पुत्र के ऊपर उन्होंने डाल दिया लोगों की चीखे निकल गई शादी के घर से कफन बीकन जी ये क्या बोले कुछ नहीं मुझे पता था कि आज मेरे पुत्र का आखिरी दिन है और मुझे ये भी पता था कि ये जाएगा तो सही घोड़ी पर चढ़ के पर आएगा नहीं घोड़ी पर चढ़ के और शादी तो होने नहीं वाली है और इस बात की खबर मुझे बहुत समय से थी और आज सुबह और स्पष्ट थी इसलिए जब तुम शादी की तैयारी कर रहे थे और छोटा सा गांव है सब लोग वहीं पर है और इस दुर्घटना के बाद कफन कहाँ से आएगा इसलिए मैं अंदर कपड़ा काट के कफन को सिल रहा था सोचिए जब बाहर वो नाच कूद रहे थे बीखन जी अंदर कफन सिल रहे थे पत्नी ने कहा कि तुम कितने पत्थर दिल हो बेटे की मौत का पता था तो उसको गोड़ी चढ़ने नहीं देना था बीखन ने कहा भाग्यवान मृत्यु को रोक सके इतना दम किसी मनुष्य में है नहीं और मेरे में भी नहीं ये घटना होगी बस इतना पता है रोक तो कौन सका है मौत को कौन रोक सकता है अब बीकन जी कोई गुरु नहीं है बीकन जी कोई सतगुरु नहीं है पर बीकन जी एक परम भक्त है जो जीवन को जीते हैं, जीवन की आमूल समूल सच्चाइयों के साथ कि यहाँ सुख भी होगा यहाँ दुख भी होगा यहाँ जन्म होगा तो यहाँ मौत भी होगी तो जब मौत होनी है और ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के नियम है कि जीव अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है जहाँ उसके कर्म खत्म होते वहाँ उसके शरीर से प्राण भी निकल जाते हैं 